ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എക്സാമിൻ്റെ മുന്നോടി ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സ്കേലാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വെറും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികളെയാണ് നമ്മൾ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ എനർജി മാത്രമാണ് സ്കേലാർ ആയിട്ട് അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി മാത്രമാണ് മൊമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടോർക്ക് ആണെങ്കിലും ഇമ്പൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെന്തുണ്ടാവും ഒരു സെർട്ടൺ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ എനർജി മാത്രമാണ് സ്കേലാർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് ഇനി കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ ആർ ജനറലി കോൾഡ് എസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടെണ്ണം വരാം ഇവിടെ ആൻസർ കീൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്ട്രട്ട് ആണ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രട്ട് എന്താണ് ഒരു കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ട്രസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ട്രട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്ട്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലൈൻഡ് മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രട്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ പിയർ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ തന്നെയാണ് കാരണം പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബ്രിഡ്ജുകളുടെയൊക്കെ തൂണുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതും എന്താണ് ഒരു കമ്പ്രഷൻ മെമ്പറാണ് പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രട്ടിനെ വിളിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ സ്ട്രട്ട് എന്നുള്ള ആൻസർ വന്നത് പിയറും എന്താണ് കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ തന്നെയാണ് ടൈ നമുക്കറിയാം ടൈ എന്താണ് ഒരു ടെൻഷൻ മെമ്പർ ആണ് പിന്നെ പർലിനും എന്താണ് ടെൻഷൻ ആണ് വരിക കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പർലിനിലും ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം ഇസ് ഒരു സെക്കൻഡ് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം എന്നുള്ളത് പെൻഡുലത്തിന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് പിന്നെ ടൈം പീരീഡ് വരുന്ന പെൻഡുലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പെൻഡുലം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടു സെക്കൻഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ദ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റിസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ എത്രയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എന്നാൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസിനെ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ തൗസൻഡിനെ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി അത് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ ന്യൂട്രണിലല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് കിലോ ന്യൂട്രണിലാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ എൻ ഓപ്പൺ ചാനൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ സെൻ്റർ ഒരു ഓപ്പൺ ചാനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു
നോച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടർബൈൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഹൈ ഫ്ലോറൈറ്റീസ് ലോ ഹെഡും ഹൈ ഫ്ലോറൈറ്റും ഉള്ള ലിക്വിഡുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടർബൈൻ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീല് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ആണ് ഫ്രാൻസിസ് തെറ്റാണ് ലോ ഹെഡും ഹൈ ഫ്ലഡ് ഹൈ ഫ്ലോറൈറ്റും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഡിസ്ചാർജും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ആണ് എന്നാൽ ഹൈ ഹെഡും അതേപോലെ തന്നെ ലോ ഡിസ്ചാർജും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെൽട്ടൺ വീലാണ് പെൽട്ടൺ വീൽ എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടർബൈൻ ആണ് ഇനി മീഡിയം ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആൻസർ കീൽ വന്നത് തെറ്റായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ദ യൂസ്ഫുൾ സോയിൽ മോയ്സ്ചറൈസ് ഒരു പ്ലാന്റ് വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മോയ്സ്ചർ ഏതാണെന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ ആണ് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാവിറ്റി വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും അത് റൂട്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ വാട്ടർ എന്ന് മഴ വെള്ളമാണ് കുറേയൊക്കെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് ഒഴുകി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ക്യാപ്പിലറി ക്യാപ്പിലാരിറ്റി കാരണം പൊങ്ങി വരുന്ന വെള്ളം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടുകൾക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറുകൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം എന്ത് ചെയ്യുക താഴത്തോട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ സാധാരണ എന്താണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് താഴത്തോട്ട് വീഴുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതെന്താണ് വാട്ടർ വേപ്പറിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ മഴയാണെങ്കിലും ഡ്രിസിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രൊഡക്റ്റിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ളതാണ് ഒന്ന് സ്നോ സ്നോ എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ദെൻ മിസ്റ്റും ഫോഗും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് അതൊക്കെ വാട്ടർ പേപ്പറിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിസ്റ്റും ഫോഗും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ സ്ട്രീം ഫ്ലോ സ്ട്രീം ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴുകുക ഒരു റിവറിലൂടെ ഒരു കനാലിലൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രീം ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം സ്ട്രീം ഫ്ലോ ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അല്ല അതൊരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിലിസ് ഏറ്റവും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ഏതാണ് പ്ലാന്റുകൾക്ക് വളരാൻ ഏറ്റവും പറ്റുന്ന സോയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ലോമി സോയിലുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിലുകൾ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ അലൂവിയം സോയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമസ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് പിന്നെ വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളത് ലോമി സോയിലുകൾക്കാണ് അതായത് അലൂവിയം സോയിലുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ അബ്സോർബ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളത് അലൂവിയം സോയിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ടോർ സ്റ്റീൽ ബാർ ഹാസ് അബൌട്ട് ഡാഷ് മോർ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ദാൻ ഓർഡിനറി മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഒരു സാധാ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിനേക്കാളും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് കൂടിയ സ്റ്റീലാണ് ടോർ സ്റ്റീൽ എന്നുള്ളതാണ് ടോർ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈഡായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം സ്റ്റീലാണ് ടോർ സ്റ്റീൽ പിന്നെ അദർശൻ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്റ്റീലാണ് ടോർ സ്റ്റീൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിനേക്കാളും ഒരു ടോർ സ്റ്റീലിന് അൻപത് ശതമാനം ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് കൂടുത
മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ് ആവും അപ്പോൾ മാക്സിമം ബൾക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് ശതമാനം ആയിരിക്കും മിനിമം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനി ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ട്യൂബ് വെൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഐസ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ട്യൂബ് വെൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂബ് വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിനർ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രെയിനർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ട്യൂബ് വെൽസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല ടൈപ്പ് ട്യൂബ് വെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഹോളുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്ലോട്ടഡ് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് അസിഡിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് വെള്ളത്തിൽ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അസിഡിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൽഗെ ഇൻ വാട്ടർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ആൽഗൈഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മളെ ആൽഗെയ്സ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അസിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാൽ അസിഡിറ്റി ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചില ആൽഗെയ്സിനൊന്നും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആൽഗെയ്സ് ചത്തുപോകും പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആൽഗെയ്സ് ഒരു ഫിലമെൻറ്റസ് ആൽഗെയ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അസിഡിറ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി ഏതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് റാം ആണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഉള്ളത് എന്താണ് ഈ വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ആ മെമ്മറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മെമ്മറീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ റാം ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വൊളട്ടൈൽ മെമ്മറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസസ് ആ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് പ്രൊസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ആൻസർ വാക്വം ട്യൂബാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രൊസസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വാക്വം ട്യൂബുകളെയാണ് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു തേർഡ് ജനറേഷനിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഫോർത്ത് ജനറേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് മൈക്രോ പ്രൊസസറുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം ട്യൂബാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊസസർ വാക്വം ട്യൂബാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് യൂസിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റാം ആണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത് ബേസ് ടു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റാം ആണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ എന്താണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വോൾട്ടൈൽ മെമ്മറീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കമാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പിക്ക് പോയിന്റ്സ് ലൈക്ക് എൻഡ് പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ടാൻജ് ആൻഡ് എക്സെട്ര ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് വെരി പ്രിസൈസ്ലി വിത്ത് ജോമെട്രിക്കൽ ആക്യുറസി നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോക്കാഡിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ കമാൻഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓ സ്നാപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രിഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ സ്ക്രി ഗ്രിഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രിഡില
അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ജി പി എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജി പി എസ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി പി എസ് ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദി യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യലി അത് നേവി ആയിരുന്നു പിൽ പിൽക്കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അത് ഗവൺമെൻറ്റ് യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ എല്ല